Hello 啊，各位观众朋友们，大家晚上好啊！啊，我们又来到了很难得的一次 live 啊。那这一次也是我们邀请了西帕帕和我们两个啊，在 Facebook 和 YouTube 也跟大家一起做一个直播。那其实这一次呢也是比较特别的，因为这一次呢，西帕帕其实他还有一点点的喉咙痛啊，但是呢，他依然是带伤上阵，给大家付出啊满满的价值。因为今天晚上啊。他也说到，其实是非常特别，他有一些很重要的信息，也是想跟大家分享的。那也是希望大家能够接收得到这个满满的诚意啊。那所以呢，大家如果可以的话啊，也可以给一个掌声，七啪啪啊，因为他也是真的啊，在这两天啊，也是准备了很多内容给大家啊。嗯。啊，所以大家好啊，呃，进来的朋友可以打个招呼啊，也是告诉我你是在哪里的啊。如果是在看重播的话，也可以写一下看重播啊。当然直播会互动一点啊，所以我也欢迎大家有什么问题啊，呃，什么呃你的意见啊、评论啊、留言啊，都可以互动一点啊。那其实我是星期二才回到香港的，那整个这次去玩的 trip 上面呢。旅途上面很多很多的人，所以我也被感染了啊，所以呃，其实还有点咳嗽，所以今天晚上叫 Rich 讲多一点啊，但是关键的内容啊，啊，还有我们做的调研啊，包括昨天晚上我们也就有 GMT 啊，我们昨天晚上 GMT 讲到十二点钟啊，讲了四个小时，是不是？接近五个小时，八九十、十一、十二，哦，五个小时，讲了五个小时。因为现在真的是一个关键的点啊啊，包括有一些呃很好的股票，呃，他们的价格非常好啊，也是给大家讲了好多啊。但是呢，呃，宏观的一些呃呃世界的局面也是变化的非常的快，所以我们要做好啊这个一些呃适当的啊事情啊。所以今天我的这个标题就是说，呃，现在看起来啊。呃，我们之前的预测还是蛮准的啊，一会儿我们会看看。但是现在预测就是楼啊啊，如果你对呃楼有兴趣的啊，美国的楼、香港的楼，啊，股票、债券啊、汇率啊、美元、美元对其他的汇率、日元等等等等，其实在未来的一段时间都是非常非常的。啊、呃，这个、呃、叫关键时刻啊、呃，所以呢，全部都是危险，非常危险啊、呃，所以我们要做好保护措施啊、呃，所以今天这个直播，呃，本来没有的啊，因为明天呃 ，Rich 呃去日本了，对吧？明天呃中午就去日本了。昨天我们刚做完 GMT 啊、呃，今天我们还有呃呃那个呃 TAP 的一个指导计划，我刚做完，八点半才做完。啊，马上就开这个直播，就是希望，啊，在呃这么重要的一个时候啊啊，能够尽我的所力啊，尽我所能，为大家提供一些参考的意见啊。所以啊，如果一会咳嗽啊 ，Rich 讲多一点的话，大家也多多包涵啊、嗯。OK， 啊，我也看到有些同学啊说到啊，昨天上完了 GNT 之后啊，今天接着继续上这个直播啊。那我们看到这个留言。也是非常的感动啊，也是非常感谢这些同学们十分的支持我们，嗯嗯、这也是我们继续做下去的一个很重要的。感谢大家，昨天留到十二点还在啊。OK，OK，、okay 啊 okay, 那我们马上来看一下我们今天的主题吧。好，那其实我们今天晚上是呃准备了很多很多的内容啊，就关键是你们想听什么，那我们也是可以跟大家互动一下，你到底想听以下哪一些内容呢？啊，分别是有 A、B、C、D、E。那 A 呢，就是最新的局势啊，就是伊朗跟以色列如果开战的话，对于我们有什么影响呢？啊，这个是 A 啊，如果你有兴趣的话呢，可以在留言区打 A 啊。那 B 呢，就是现在啊，对于中概股或者是港股的话，啊，现在的未来到底是怎么样呢？有没有机会呢？啊，那如果你对这个话题有兴趣的话呢，也可以打 B。那 C 呢，就是美股的未来啊，那昨天。啊，美股是非常的动荡啊，是纳斯达克是跌了超过 1.6% 那相信大家啊，我看到很多的留言也是写到 C 啊，那如果你也是有兴趣的话呢，也可以写 C 啊。那 D 呢，就是现在啊，我们看到黄金已经是在短短的一个月之内啊，涨了超过 15% 啊，那到底现在还能够投资吗？啊，然后 E 呢，就是。啊，如果你是想对怎么样改善你的投资的话呢
啊，到底要什么步骤呢？啊，你也可以在留言区写意、嗯、啊。那我们再看一下各位同学们，好啊，各位观众们，你们是对哪一个话题有兴趣？我们再更深入的探讨一下。好像什么都有啊、哦。OK， 啊，那人数多一点的话，我们讲多一点好不好？所以邀请你的身边的朋友啊，来一起参加这个直播啊，让我们的时间付出。啊、呃，有所值得，好吧？嗯、啊，如果你有啊一些群组可以啊邀请他们，或者把我们的连接放到那里的话，啊，或者你的 Facebook 啊，其他的啊也可以做这样啊。OK， OK， 啊，我刚才还听你说过，私底下说的啊，如果这个观看的人数有超过一千个，你之后说会更开更多的 live， 对不对？呃，对，如果有一千个朋友支持的话，那当然我们也是。啊，尽我们所能啊，做做多点了啊啊！那这里呢，也也提醒大家一下，外面其实现在有啊骗人的网站、冒充的网站很多，嗯啊，所以大家其实如果还没订阅的话，我们在 IG 有 Facebook， 还有呃 YouTube， 我们上载的内容有点不一样啊啊，在 Facebook 的话，我会写个人的感想啊，包括我的团队会把我的一些。呃，想法什么呃，这个呃，包括一些投资的心得，投资心得啊。那 YouTube 就是视频多一点啊 ，IG 呢，呃，是我的团队经营的，也呃，也是有点不一样的图，图图片多一点啊、呃。所以大家如没有全部订阅的话，可以赶快订阅，订阅了之后你就知道啊，这是真的啊。其他那些假的再来找你的话，你就不会啊，这个上当受骗了啊。好。那其实我们呃，除了在这三个平台之外啊，我们也在哔哩哔哩和小红书也是有我们的账号的啊，也是可以关注我们。嗯、呃，如果你看到有其他的平台啊，比如说 TikTok，、啊、没,有没有抖音、啊，我们是没有抖音的，啊、<笑>或者是啊有其他的呃呃很相近的名字，但是没有这个蓝色的勾勾的话啊，这个是公众人物的认证啊。如果你看到是没有这个勾勾的话，嗯、那你要小心了，我们是不会主动的。啊，邀请你去什么群组啊？给你一个号码啊，啊我们是不会这样做的啊。嗯、如果有这样的、嗯、呃一些骗子的话呢，啊，大家也要警觉一下啊。好好,好，那我们呢，其实开始之前呢，先给大家分享一下，其实啊，我们在呃最早啊四个月前啊，也是有拍了一个影片，讲到关于黄金和比特币啊，当时候呢。我记得七啪啪也啊也说过啊，当时候在两千一百点左右，没到两千，没到一万两千一两万啊，两千一百点，两千一百点那个黄金价格啊 ，OK， 就刚刚破了一个新高吧，应该是两千点左右、嗯嗯、对啊。当时候呢，其实我们也有讲到啊，其实黄金未来呢还是啊很有很有一个机会的啊。为什么呢、嗯？就是当时我记得你说过，其实现在呢啊，当时候啊。那些投资者很乐观的认为啊，未来的美联储会降息啊，而且不只是降一次，而是降几次啊，而且呢啊，当时候大家也是非常乐观的情绪，而现在呢，我们看到啊，就有有一个很大的改变，就是这个星期美联储出了呃最新的 CPI 的数字之后呢啊，大家这个态度是马上改变了，并且呢啊，可能原本。是预测六月份会降息的啊，现在也是把这个降息的预期拖后了，并且这个次数也是拖后了啊，所以呢，啊，我们也看到整个股市也是非常动荡啊，而且呢，啊，我们当时候也看到啊，黄金其实也是一个机会来的。对对，其实啊，这个呃，我们的含金量很高啊，嗯、虽然啊 ，YouTube 啊这些啊视频是好像大家免费啊看的，但是大家还是能收到很多的价值的。当时黄金我就解释了为什么黄金会涨，黄金涨的几个原因啊，所以已经解释了，对吧？第这是第一点，最近涨的原因不一样啊，但是到上个星期一直涨，涨了这么多的原因，基本上就是我们四个月前已经是啊讲过的这一个啊，包括最近有一些网友问，那现在要买黄金的话，投资黄金的话啊，买哪一个呃工具好啊，买哪一种资产好啊？其实当时也有讲过，投资黄金的不同的途径都是讲的非常的清晰的啊。那上面那一个呢，啊不降息，其实现在好像哎呀通胀回来 ，CPI 回来了，美国不但不降息，还要可能会加息，加到八个 percent， 有有这个呃 diamond 啊，呃 d a m i e diamond 啊，那个呃小摸 j a m i e diamond 啊，小摸的那个 CEO 讲可能还要加息，加到八个 percent。
呃，其实呃，我们在公开场合这一个 YouTube 里面就说啊，一个月前就说，哎，可能会不降息了，对吧？呃，那我们在 GMT 里面，我们有一个每个星期五的一个内部群组的一个教导和呃那个讨论。在那里，其实每一次美联储出来，市场觉得哎呀放鸽啦，呃好像会降息了，乐观了。每一次啊，有 GMT 同学可以呃见证了啊，每一次我们是呃详细的研究了鲍威尔亲自的讲话，而不是看外边那些新闻的标题的啊，标题说、啊、放鸽啦，股票涨啦。我们一直都说啊，鲍威尔没有这样讲过，对吧？没有这样讲过，这个市场是幻想着。啊，我不知道为什么幻想的美联储会非常，好像是呃放放鸽子了啊啊、呃，所以呢，呃这一次美联储不降息，我觉得呃没有太大的意外啊啊、呃，大家如果知道的话，呃我个人啊对整体的美股还是比较谨慎的。啊啊，当然我们是看好 AI 的啊 ，Rich 也是专注啊，在 AI 里面找到好多的，涨了好多倍的啊 ，SMCI 啦 ，NVIDIA 啦，但是整体的美股我们还是比较谨慎的，就是这样。OK 啊，那好，呃，我们再看一下啊，大家啊已经投完票了是不是啊？没有啊啊 ，By the way， 如果还没有订阅另外一个频道的话，就叫 Hi I'm Rich。啊，这是 Rich 啊、呃，个人啊、呃，工作繁忙之余，他每天要看两百多张啊、呃、股票图，还要准备 GMT， 还要拍摄 YouTube 之外，还有自己的一个频道啊。Rich 讲啊、呃，给给你一个机会讲一下 ，OK， 这个啊、呃、频道会帮到什么样的人，怎么样帮到他们啊？给啊，那其实我设置这个频道的初衷啊，大家可以看到，在我的啊、呃、那个。啊 ，logo 里面也啊分享到，其实我主要是想拍这以下的这三个题目。那如果你是对个人成长啊，包括一些青少年和子女的教育有兴趣的话呢，啊，你也是可以去订阅我的频道的啊。那除了你听七发啪啊可以提升学习之外，你也可以听一下我的频道啊。可以一起学习。其实我觉得他的频道比我更有价值了。我们整天讲来讲去有股票啦、钱啦，对不对？这么熟的东西，他的东西很好啊。为怎么样啊，使得我们有正呃正确的金钱观念啦、生活的呃习惯啦，怎么减少焦虑啦，怎么可以睡得着觉啦，能能够开心一点啦，好多的好东西在里面的啊，都是他自己啊总结出来啊，各方面学的东西之后啊，花了好多心思。拍的啊，所以给他啊、呃，其实也不是做广告了，也没有收大家钱，对吧？也没有卖东西，也没有做任何其他的有回报东西，完全是一个啊年轻人的对大家的一个付出。所以大家支持一下 Rich 啊、呃，除了自己点赞啊，这个订阅之外，也是把这个频道啊分享给身边你觉得能帮助谁的。啊，那些亲朋好友，使得更多的人能够获益啊，那使得他的付出也更更值得，好吧 ？OK，OK、okay? okay, 啊，那我们来看一下，哎，下一张，下一张啊，好多人已经投了票了啊，没有投票的赶快继续投了啊啊，好像呃满满平均的啊，那我们首先讲一下伊朗，好吧？啊、呃，那事不宜迟啊，哎，我<笑>哦，我听说啊。很多同学也听说你在过去啊啊，也是在中国内地啊，除了旅游之外，你也是在中国有啊实地的考察了二十天啊。那我也知道你是有一些收获的啊，或者是你是啊，你形容是大开眼界啊。那你要不要跟我们的？观众们分享一下，好好好我我分享几个、啊、呃最大的一个心得啊，或者是我的感受啊。其实我经常去中国大陆，这次呢去了二十天啊、呃，因为那个路途比较远，所以我去了二十天啊、呃。那呃第几个呃心得啊，如果大家有共鸣的话，也可以在留言区写一下，大这样的话大家就记得也有个记录啊。第一个呢，我觉得呢。啊、呃，玩的话还是要趁早玩，所以他明天就去日本玩了啊，趁早玩。为什么呢？年轻的时候有体力啊、呃，可能没时间、没钱，对吧？呃，年纪大了一点，可能有有钱了啊，赚到钱了，但是呃没时间，要工作啊，要带孩子啊。到了年纪大了，呃，孩子长大了，有时间了，对不对？有钱了啊。体力啊，开始在差了啊。那七八八还算可以。我们到五千五千三百米的啊、呃、那个呃高原啊，五千三百米高原，呃，人家都用氧气筒啊。七八八也是五十五岁的人，上去之后，哇，头晕啦，啊、呃，动作缓慢啦，啊、呃，还算是能够玩下来啊。但再过五年十年。
真的就是呃这个可能啊，呃玩不动了啊，所以要趁着年轻的时候有健康的时候，当然健康也是很重要啊，所以第一个把健康搞好啊，趁年轻的时候多点玩啊，第二个呢，呃这个我觉得呢<咳>是<咳>我们在社交媒体。看哇，中国经济崩溃啦，中国通胀啊、呃、通缩啦，中国的失业率很很高啦，呃，好像完蛋了，对不对？或者西藏哇，西藏是不是很落后啦？呃，好像怎么样怎么样啦？啊、呃，通过啊、呃、特特特意的这次，我是去了西藏。啊，跟那些藏民啦、少数民族的回民啦，呃，有呃有交谈啊，看看他们的生活怎么样，看看他们或者整体的中国的那个状况怎么样啊？呃，我个人感觉真的是，呃，第一个治安很好。<笑>如果我们去到欧洲，还怕有小偷。呃，在中国呢，第一个失业的人啊，这个整个职业没有的人啊，就是小偷了。没有小偷，没有强盗啊。第二个呢，啊，这个呃，中国啊。呃，赚钱很难，这是肯定的啊！哇，你要在中国赚钱很难，对吧？呃，但是为什么赚钱难？因为他们本来就是竞争很激烈的，通过竞争之后，他给到你很好的服务，很好的性价比的这个收获，但是定的价格又是很便宜啊，所以他们他们不贪心啊，不是说要赚你怎么样多多的钱啊，呃，可能他们想赚。但是因为有竞争的话，他们也赚不到这么多钱，所以整体来说，呃，我们作为一个消费者，还是感受到啊，我们得到了哇，超级棒的服务，超级棒的啊，这个体验。但是所花出去的钱啊，起码啊，我作为一个香港人去那里的话，觉得还是非常的物超所值啊。我也经常在全世界玩，对吧？所以整个。体验来说啊，中国的体验来说还是非常值得大家去玩的啊，所以大家呃，如果有机会玩的话啊，选择到哪里去玩的话，不妨考虑一下去中国实地考察一下，那你就不用看 YouTube 啦、Facebook 上面所讲的了啊啊，大家有有时候我在 Facebook、YouTube 上面讲啊，人家说你是不是亲共的，你是不是这个呃粉小粉红啊？对中国好像特别看得好，我其实只是保持越中立。客观越好，呃，而不是说啊，盲目的去摸黑，或者是说好啊，我也不是盲目的说好啊，所以呢，大家也亲自去看一下，呃，你们自己下判断，这是我觉得是最好的啊。而呃，有一个投资者叫 Jim Rogers， 对不对？他叫 Investment Biker。啊啊，他也是啊，启蒙了我一些呃想法的啊，所以呢，我觉得呃，如果你在玩的时候大睁大眼睛啊，当然啊，背后如果你跟我学过一段时间之后，你知道怎么用一个消费者的眼光去选股票，用一个老板的思维，再加上一个投资者的计算，三个配合起来的话。那我在玩的时候，也在观察当地的消费市场啊，当地的人啊，他们的口味，未来哪些中概股、中资股啊会跑出来，会赚大钱啊？那我首首先啊，使到呃、啊、这个现在大家还没有发现的时候，买了他们的话啊，包括带啊分享给 GMT 的同学，这样的话我们可以啊一起啊赚到。啊，中国未来这些企业发展的一个红利啊，所以呢，啊，鸡爸爸去玩啊，也是在工作啊，这这多好啊，是不是啊？收了钱去玩啊，或者是创造价值，我觉得还有一个很重要的思维啊，就是我们不要想着，哎呀，我要赚多少钱，我们想的是我们怎么样创造价值，这是个富人的啊，今天给大家一个 bonus， 这是个富人的思维啊，我要想啊，赚多少钱，多少多少钱，啊，那不赚了。干嘛要赚钱？是不是我够用了，是不是有人今天说你已经这么多钱了，为什么还要收学费？呃，如果整天想钱的话，我就不收了，不交了，对吧？但是我啊，无论是收钱不收钱，都是在在想怎么能为世界创造价值，怎么能为我的客户、我的学生创造价值。这样的话，哎，我的工作动力也来了啊，为我自己赚钱已经够用了。哎，为了全。啊 ，G M T 的同学或者是 YouTube 的啊粉丝啊 ，Facebook 的粉丝要去创造一点价值，哎，这个人生的动力就来了啊！所以又在玩的时候又有动力啊，把它玩呀，有呃这个旅游变成我的工作的一部分啊，所以这个还是啊，其实蛮辛苦的。我也生病了，跑到三千啊五千三百米的高原还是呃这个生病的，还是蛮辛苦。但是
啊，有了这么好玩的一个配合，工作和娱乐的配合之后，结合之后，哎、呃，我觉得还是蛮值得啊。所以希望大家也是多点出去玩啊、呃，玩了之后又能赚到钱啊、呃，人生这样才能精彩吧，是吧？好吧 ，OK 啊、呃，还有有什么？应该差不多了啊。我们啊，事不宜迟，马上讲我们的主题了啊。好，不如我们考考大家好不好？最近的黄金啊，除了昨天呃有一些高位的活力呃获利回套之外，一直啊往上涨。黄金涨这么多啊，不是比特币啊，比特币是的啊波动很大的。黄金要涨得这么高啊，还有白银、真金、白银涨得这么高，原因是什么？看看大家之前有没有啊跟踪我们的视频频道，有没有学到东西啊？考试了啊，我们互动一点好吧？给大家十秒钟的时间写一下，黄金涨了这么多，你认为是什么原因？好吧 ？OK 啊，包括最近最新的原因也可以啊，包括一般来说什么样使到黄金会涨的原因也可以啊。所以大家啊互动一下，我看看哪一个同学啊这个学习有学得好啊 ？OK， 好。<咳>啊，不如 Rich， 我考你了啊！黄金为什么涨这么多？啊，因为有有人说他买了，因为,因为他买了、啊、哇，大户这个、啊、大户庄千买了，庄千是不是买了<笑>呃几几千个亿啊？是不是啊？哦 ，Israel and、uh, Iran in tension 啊，这个 tension 啊 ，OK， 不相信美元也是非常好 ，OK 啊、uh, ，OK， 好，那我们啊， uh, 不如就。讲了啊，为了避险啊，都是非常好啊，给自己一个掌声啊。我们看下一页，是吧？那下一页呢，就是真的啊，呃，美国警告啊、呃，美国的 CIA 呃，在昨天警告啊，那已经过了二十四小时了啊，伊朗可能在四十八小时内发动攻击。OK， 啊、呃，这个当然是因为之前以色列轰炸了在叙利亚的。那个伊朗的大使馆啊，呃，没没有什么事情，啪一下子，而且是大使馆了啊。一般来说，大使馆在外交层面也有呃这个司法的扩扩免啊，因为大使馆是一个国家的主权，你以色列要去轰炸。啊，一边在欺负哈马哈马斯，对不对？啊，一另外一边啊，呃，就突然之间啊，无论啊，以色列可能伊朗在背后有什么啊，支持哈马斯啊或者谍谍谍对的行为了，但是你还是要给人家面子的，对不对？一下子轰炸了啊，伊朗的这一个这一个大使馆啊，你也要想到人家啊会有什么报复的行为啊，所以呢。我觉得，呃，这个在考考虑这么多的连锁的反应之后，伊朗啊，这个伊呃以色列还是去轰炸了伊朗的这个呃大使馆，等于是已经是宣战宣战了啊。所以这个宣战啊，以色列那边的宣战已经在之前发生了，而啊，伊朗啊是马上就说我们一定会报复啊。啊，那什么时候报复啊？可能啊，根据美国的情情报的话，在这几这未来的二十四小时会攻击伊朗啊，这个也以色列啊，好多人以为呃，那以色列和伊朗这么远，跟我们什么有什么关系，对不对？其实我觉得呃，关系哈、啊，这个是连锁反应，关系是很大的啊。我们还记得二零二一年的时候。俄乌战争，俄罗斯和乌克兰打，跟我们有什么关系？对不对？好多人当时还分不清，呃，都是苏联，苏联，苏联里面的一些呃成员国打仗，跟我们有什么关系？但是我们后来看到，因为啊、呃，要牵涉到啊这个制裁俄罗斯，使到石油的价格上去了，而呢，呃，这个美国也看到在，在呃有这个打仗的可能的情况下。那如果把生产，呃，特别是很多的关键的生产放在中国，也有这个战略上的一个危机啊，所以美国在之后， 2 0 2 1年之后，也是呃，这个呃，非常的有系统的要把这个生产供应链去中国化，撤离中国啊。当然受益的是日本，所以我们可以看到日本的股市涨了，因为这些有一些生产是跑到了日本啊，台湾也有点受益啊。啊，因为有一些呃，这个东西是搬到了台湾了。台湾现在的出口给美国的是增加了很多，因为本来在中国大陆生产的，跑到呃这个台湾了，也有韩国了啊。所以我们看到，其实啊，一个地方打仗，它的影响这个 ripple effect 啊、呃，涟漪效应
可以是啊，这个非常的强的啊啊。那呃，看到伊朗和伊拉克呃呃，伊朗和以色列的话，最大的一个呃影响就是石油了啊啊。那第二个呢，就是现在。我个人觉得啊啊，你我们马上看一下，所以不光是黄金，石油的价格也上去了，而石油是很多的生产的重大的成本之一，也是运输的成本之一，所以石油的价格上去了，这对经济也会有很大的影响啊。还有一点，石油上去了，通胀又回来了，对吧？我们又回到了刚开始的时候，通胀回来了，会影响到美联储的。这个呃加息或者降息的决定，而美联储的加息和降息的决定又会啊这个影响到汇率和其他国家跟美国的呃一些这个经济啊啊这个资资金的流动啊等等啊，所以这个啊这个牵连是很大很大的啊。OK， 那嗯、呃、还有一点呢，就是呃其实啊我们看回去年的十月份。以色列和哈马斯啊，加加沙地带的巴勒斯坦人哈马斯，呃，哈马斯其实很小的，对吧？呃，就是这么小的一个小事情，其实它之后还有骨牌效应牵连出来，到今天的伊朗和以色列，所以现在这个还没有完，还会延续下去。而延续下去之后，呃，如果我们推算的话。啊，这个再加上俄乌战争那一边的局势，再加上伊朗这边的局势，再加上美国现在在围堵中国啊，在跟日本啦、菲律宾啦，他们连连成了一个围堵的线，在明显的针对着中国，<咳>所以<咳>不排除呃到最后啊、呃，中国和美国的关系<咳>到了某一个。临界点之后啊，呃呃，我个人当然是最关心是台海局势，对吧？无论是台湾的朋友也好，跟香港的距离也好啊，或者香香港啊也会被牵涉进去啊啊。那我我个人觉得啊，我们这里也有好多的台湾的朋友在这里，呃，未来有可能会发生的事情，呃，台湾很无辜的被卷入了中美的两个大国中间的。一个一个，呃，争争争老大的那个地位的斗争了啊，呃，所以有点，呃，不堪设想的一些后果的可能性啊。OK， 哎，我看到啊，现在这个观看人数超过了一千啊啊,啊，好，谢谢大家啊，看看大家也是想以后我们两个多一点直播啊，好好好，好，好谢谢大家支持啊,啊，所以呢。大家对我的，当然这是我个人的意见和想法，啊、呃，有有有可能你有不同的想法，也欢迎大家一起来讨论啊，互相交流一下，好吧 ？OK， 好，继续。OK， 啊，那像你刚才也说到啊，现在啊，我们刚才也看到，呃，耶伦现在呢也是去了中国啊，跟中国那边的官员去啊谈判啊，然后呢，啊，我们也是啊。看到一个大方向呢，就是啊，现在美国呢啊有这个可能性啊，会加强对于中国的制裁和围堵啊。那其实我们在监体里面也是说的非常详细。其实，其实他他没有呃，不可能是没有原因，就是说啊，内银和、呃、中国的银行和企业在支支援俄罗斯，肯定是在发生的，对吧？啊呃，那另外一方面呢？中国也麻了，这个麻木了，对不对？我们真的支援俄罗斯或者支援伊朗，你也是制裁我们。我们没有呃，这个做这个事情的，像药明生物啦，或者是 TikTok 啦，你都可以说是国家理由。那呃，既然我们没做，你都说我们做，那我们还不是做了啊、呃？所以现在中国的态度也是越来越强硬了，就是跟你已经是啊、呃，这个翻婆呀，这个把桌子给翻掉了啊。呃，所以呃，美国和中国现在的敌对的这一个呃呃呃局势啊，或者敌对的态度啊，啊，大家就是<笑>，那中国要搞美国怎么搞？你想想看，美国要搞中国，对吧？围堵啦，啊，把这个呃芯片不给中国啦，啊
啊、呃，你的出口我不给你出口了。那中国要搞美国的话，对吧？他要集中精力搞美国，搞什么？搞美国的美元。这是我的意见啊，我不是中国领导人，但是中国要搞美元的话啊，美国的话就是针对美元。那美元有什么弱点呢？美元的弱点就是美国政府的财政赤字和他的债务危机，天文数字，对不对？把这个数字一拿出来啊，以前没有人讲，不知道或者没有人去关心，但是把这个数字一放出来的话。呃，人家也有经济学家的，人家也懂的。这个数字背后，我没有黄金的，只是在欠债，以债还债，而这个利息又涨上去的话，你根本是无法还债的。所以，中国要搞美国啊，大家记下来可以写一下，在留言区写一下啊。中国要搞美国是搞美元。OK， 那好了啊，好多人啊有个错误的见解啊，我一说这个，大家就说那人民币很安全吗？啊，你拿人民币好吗？啊，这个我完全没有说过，人民币可以取代美元，因为人民币背后是美元啊，所以我们要明白，这个美元搞垮了，没有一个货币能取代美元，只是黄金啊，黄金真金白银啊。那你说全世界不顾黄金啊？呃，没有说啊、呃，全世界的黄金要对两千块。啊，一盎司的呃这个价格来来算的，对吧？如果黄金到了二十万了，如果黄金到了两千万了，那就够黄金来支持背后的啊这个背书啊这些货币了啊。所以啊，有人说啊，对黄金的看法，如果美元崩溃的话，不是说人民币会上去，大家千万不要再错解了啊。呃，好多留言都说，哎，你难道说人民币好吗？好、啊、像我很亲亲中国一样啊，呃，人呃，美元不好，人民币也不好，美元不好，其他的货币纸钞啊，政府发的纸钞都不好，什么好啊？有人说比特币啊，比特币我 no comment，OK，、okay? 呃，也有可能是比特币，但是我 no comment 啊，我还是相信真正的上帝创创造的。那个黄金，而不是什么虚拟创造出来的，呃，那个 Bitcoin，OK，、okay? 啊，所以，呃，这个黄金是没有人能变变西法变出来的，有多少黄金就在那里有了啊，所以呢，呃，美元有没有机会崩溃，就是在看，就同样的啊，中国有没有机会被美国搞垮，对不对？同样的，对不对？现在是有两个国家在搞对方了，对吧？以前没有人搞。那可能他那美元的寿命可以长一点，现在是哦，美国不断的在搞中国，那我中国吃素的嘛，是不是？我中国也不是吃素的，那中国怎么搞你呢？就是唯一一个弱点，美元的一个弱，美国的弱点就是美元了啊！这个是我小市民七八八啊，这个推算出来的，我没有跟。啊，呃，麦西大大讲过话，我没有跟拜登政府讲过话，我推算出来的啊，啊，我觉得，呃，我这个推算还是有点，这个我也是我的兴趣，也是我其中一个，我觉得是我比较强的一个独立思考的逻辑啊，啊，大家同不同意不知道啊，我讲出来之后，你可以呃分享一下你认同或者不认同的观点，好吧？啊，那所以呢，这次耶伦去，呃，中国大陆。啊，是其实为什么要一个财政部长去中国大陆警告中国这个呃产能过剩，对不对？人家产能过剩是企业的投资过剩，人家傻，那人家投资的过剩，把东西卖的这么便宜，更呃那正好嘛，你把中国生产的东西卖到美国，美国的通胀不就解决了吗？是不是啊？为什么要跑去中国告诉人家你的产能过剩？不合理的。不合理的啊！其实他背后去讲的，真正去讲的就是，哎，你不要搞我美元好不好？你你还是买点美债好不好？你这买美债才是财政部长的工作啊，是不是啊？财政部长就是我要，哎，不够钱用了，去哪里找债主借点钱给我？这才是耶伦的工作啊！什么呵呵这个中国的产能过剩关他什么事情？大家同不同意啊？是不是啊？啊，所以呢，有时候啊，我们不要听人家。口头上讲什么，我们要推算，推算为什么跑这么远啊？跑几天四天
啊，能达到什么工作，好吧 ？OK， 这是我的意见啊。瑞雪有没有补充啊、嗯？啊，那现在呢，其实啊，很多的观众啊，或者是我看到现在呢，也是越来越多的人关心啊，现在无论是以色列那边啊，或者是俄乌那边的战况呢，也是越来越激烈啊，甚至他也可能担心，可能会有其他的地方也可能会发生战争啊，也可能会导致最后发生了 WW 3。啊，就是现在很流行的一个缩减，是呃是第三次世界大战了啊。那包括啊 ，Ray Dalio 之前也是有提到，现在世界大战的这个几率呢，也已经是升到了百分之五十啊以上。这个是他去年十月份讲的，啊、现在不止了。那其实啊 ，Ray Dalio 啊也在他的那个访谈当中也是说到了很多他的看法。那其实他详细讲了什么，我们也在 GMP 里面。啊，花了呃超过一个小时跟大家去分析啊，并且再看一下背后的机会是什么。嗯啊，那呃这里呢，我们来看一下 Ray d a l i 说到的一个重点，好不好？啊，我们呃，这先首先讲一下，跳跳回去一下啊。那 Ray d a l i 如果你不认识他的话，我简单来讲一下啊啊，不是因为他是桥水的老板啦，怎么样啦，对冲基金啦，他呢写了呃两本书，其中一本书。呃，很有用的，就是 Changing World Order， 世界次序的一个呃蝶变啊，这个好，中文不知道什么翻译了啊。Changing World Order， 呃，我有看过他的书，啊，他因为做了大量的研究工作，啊，搭了整个框架，看到一个世界的老大在衰落，啊，有一个老二在兴起，而这个交替当中，过往的啊，英国取代荷兰。啊，美国取代英国，中间都有发生战争啊。当然，它还有一些小的啊，老大取代哎、啊，老二取代老大的例子。中间每一次都有发生战争。<咳>那这一次，当然，中国啊，他看到中国在兴起，对吧？美国在衰退，种种的原因啊，不是因为中国是哎哎兴起，美国衰退，美国有美国的一些面对的问题在衰退。所以呢，如果是用这一个曲线的话，中国啊，美国现在还是老大啊。如果这个曲线的话，这个呃，中国会取代美国成为第一啊。如果这个啊，那当然第一，美国为什么要针对中国？就是希望把这个老二打下去，使到美国可以继续做老大啊。这个站在美国人的呃立场是能理解的啊。我们要站在。啊，不同的立场去理解，而不是看人家好像觉得这个立场是错的啊。那站在美国，呃，尽一切的努力维持老大，让他继续可以啊，印刷美元，全世界消费，对吧？啊，可以支持他的财政体制，而且是维持他们所所认同的一个价值观，民主啦，等等等等价值观，这是是美国立国的一个原则。OK， 那另外一方面呢？中国的兴起呢，受到美国的围堵之后呢，可能这个呃加呃这个上升的呃趋势也是减慢了。OK 啊、呃，那最主要啊，我觉得为什么要听 Ray Dalio 呢？因为他有了这么样的一个研究之后，他可能是今天这个世界上看局面啊、呃，能有这个宏观的局面最有系统性的框架的一个人。所以，如果我们要听意见的话，啊，这到底会不会打仗啦、啊？世界啊，到底以后五年后、十年后、十五年后，中国会不会超越美国啦？呃，可能它是一个其中一个呃最有分量的啊，或者是没有之一，啊、就是最有分量的啊。呃呃，我个人会呃，这个他所写的东西我都会看的啊。那他讲到呃，现在这去年十月份讲到当时。以色列跟哈哈马斯开始开战的时候，他就讲讲到了世界大战的概率已经涨到了 50% 当时我觉得这么小的一个哈马斯，呃，能使到世界大战吗？对吧？所以我们要看到他的推算了啊，不是说啊，呃，看到一就是一，他会看到一啊变成二，二变成三，三变成无穷啊，一直推推下去的。所以他已经是警告。这个概率是百分之五十了啊！我个人觉得，如果你结合俄乌的局面、伊朗现在的局面，再加上呃可能的台海的局面
呃，这个百分之五十是完全呃不多的，就是比较悲观的不多的啊啊、呃，所以呃，当然我们都希望乐观的想。啊、呃，好像是呃，不要打仗啦，我们还是和平的啦啊！但是你要看回的话，呃，人类的历史到现在啊，人类的历史啊、呃，不打仗的和平的时代、呃、很少，呃，打仗的时候还是要比和平的时代要多。呵呵我唯一想到的，呃，一百多年不打仗的是宋朝啊！你想到宋朝不打仗，对，澶渊之盟之后。到这个北宋灭亡一百二十年没打仗，就这一百二十年没打仗，或者，呃，康熙乾隆这一百二十年没打仗，对吧？除了这几个之外，中国啊、呃，都是打仗的地方多啊，呃，世界上也有打仗的地方多，所以，其实我们已经享受了，呃，四五年啊，这个全世界四五年，中国是四九年到现在七十多年的一个和平时代了啊，和平来之不易，呃，但是呢。打仗也是很正常的，就是这样。但是现在打仗有核子弹，就是人类可能就，啊，台海一旦打起来，很快就结束了，不一定哦。我们也以为哈马斯会很很快结束了，我们也很以为俄罗斯会很快结束了啊。呃，打仗千万不要轻易的来预测，打打仗之后，对，打仗之后可能就财富重新洗牌了啊。所以呃，我们要专注。啊、呃，要避开，哎、呃，不要做炮灰，啊、呃，要呃紧密的去看这个局势啊，打了仗之后赶快要跑的，现在要等无人机去打，不要自己冲上去做炮灰，啊，这个保了命之后，以后建设建设社会、建设这国家，呃，我的时候我们才出来，好吧，这个是我我七八八的一个一个想法啊。那好了，好多人说，哎呀，要打仗了，世界大战了，是不是不投资呢？我们再看看同样的 V W， 同样的那个人啊，他说，他说什么？现在不能不投资，而且是不能不投资哪里啊？不能不投资中国，不能不投资中概股、呃、港股和 A 股啊。这个是不是大佬的想法啊、呃？跟普通人不一样的，对吧？普通人说，哎呀，要打仗了，干嘛还要投资呢？他说。这是因为要打仗，而且是血流成河的时候，正好是买入的时机，啊，那、呃、当然了，现在还没有血流成河，对不对？啊，还没有打仗，还没有还没有出血啊，但是我们要准备好，一旦啊，我认同啊，他说所说的我认同啊，一旦开战之后血流成河的时候。就是买入的最好时机了啊！而且买在哪里 r a w 告诉你啊，你可以买其他的地方，但一定要不是有没有投资中国，有不是买不买中国，是买多少，就是一定要买中中国，但是买多少？我加多一个，不是买多少，还有买哪一个股票，这非常重要。好多人一看就是阿里巴巴能买吗 ？No，OK，、okay? 腾讯能买吗 ？No，OK，、okay? 一定要啊啊，就是买多少，还有买在哪里，这是非常重要的，好吧？啊，当然在中概股啊这些港股的研究，我们是做了大量大量的研究，在 GNT 里面我们都是有啊、呃、强细的分享了，追踪了分享好多的股票啊，在那在这里呃就。那、呃、有机会啊、呃，这个到今天起来再讲了，好吧 ？OK， 那好，那我知道啊，哎，这张图其实你在过去的呃几次 live 里面啊，好像也有出现过这张图啊，你也讲到你的资产配置呢，其实你是会分散你的投资的啊，不会只是啊、呃、专注在某个市场啊，你会把这个鸡蛋放在不同的篮子里面。那我们也看到七发法呢啊，它其实。会分散它的啊股票在啊百分在港股， 4 0在美股，然后剩下的 20% 呢会在 A 股里面啊。呃，这里我要呃补充一点啊，港股不是买香港的公司 ，OK， 我们一定要把鸡蛋放在跟自己居住的地方不一样的地方啊。所以举个例子啊，我住在香港，那我就。最好不要买香港的股票啊，可能买一个两个，但最好是大部分的资产跟香港没有关系。为什么呢？如果香港经济好，那我已经有楼了，我已经有我的生意了，对吧？我已经 OK 了啊，或者我打工的，我的老板做的 OK 了，我也有工资了，对吧 ？So 
，呃，如果香港好我就 OK 了。但如果香港不好，经济不好，像现在香港啊，我现在就是经济非常不好，对吧？那现在哦，香港的楼也不好了啊，所以我的财产很多还在楼里面，楼已经不好了啊，生意啊。还好我的生意也是做全世界的，对吧？要不然的话，呃，这个只做香港人餐饮业，或者做什么香港的一些呃，这个我有其他的业务啊，比如说呃，这个呃，房地产的业务啊，或者是一些买雷仓啊、迷你仓啊、商务中心啊。那香港经济不好，我的生意也受影响了。如果我的投资股票也是放在香港的港股的话，那也会不好。那三样东西都不好，那我就糟糕了，对不对？所以呢，我建议啊，台湾的同学啊，或者网友，你们买的话要买一些可能是美国的，可能是中国大陆的业务的那些股票啊啊，跟台湾的经济是脱钩的。马来西亚同学一样啊，不要再买 Top g l o v e 了啊，就是呃，他呃，马来西亚同学要买一些非马来西亚的公司。新加坡的要买一些非新加坡的公司啊，只是香港啊，有一些大陆的企业在香港上市，那我是在买的港股，所谓的港股呢，正好现在是因为各种原因啊，港股现在是很低的啊啊，所以呢，作为一个、呃、买股票也是跟啊 shopping 买东西一样，越便宜越好，打折扣越大越好。啊，那整体来说，在香港现在股票有可能是全世界呃最便宜的股票。可能是之一了啊啊，我我有信心是很便宜的。你同样的股票，相对美股啊，或者是台股啊、新加坡股票，我们也有研究团队里面也有研究这些股票的。相对来说，香港现在股票可能是打了一个呃六折或者四折、六折，对吧？你买东西买六折、四折就便宜了啊，已经是考虑风险了啊，考虑了风险，台海战争，而不是呃地缘政治啊，什么的呃美国脱钩啦这些政治。考因素考虑了之后啊，再打了一个六折，那我觉得就是非常的便宜了啊。当然你要细挑细呃呃呃这个深入的了解，细挑精精挑细选啊，而不是随便买一个阿里巴巴能买吗 ？OK 啊，有可能阿里巴巴能买啊。呃，现在我们在观察，也有观察阿里巴巴，但是不是我的。不是我的投十家的首选啊 ，OK， 好，还有没有什么其他的问题啊？看一下啊，哎，我们来看一下啊，其实我看到很多呃观众朋友们啊，也是问到关于一些个股啊，或者是有、啊、特别是港股啊、港股、啊、股啊、中国的股票啊啊，包括呃啊小米啊这些个股啊，那我再看一下留言区。其实啊，这些呃个别的股票，我在 GMT 里面，我不光是我，还有一个呃，我们另外一个导师，还有 Rich，Rich Rich 是专注美股，我们在 GMT 里面分工 ，Rich 专注美股，我是专注港股，还有另外一个是专注啊、呃、香啊、呃、这个其他世界各地的股票啊，当然也有另外一个啊、呃，他是一个会计师。是财务非常厉害的，也是专注在呃那些呃基本分析里面啊，所以我们是有专家团队的啊。呃，那个别股票我们在 GMT 里面讲了很多，如果大家有兴趣的话呢，就进来 GMT 啊。为什么我公开场合不讲这个呃个别股票呢？其实不想害大家啊，因为就算讲了一个好的股票，我们选股五部曲嘛，对不对？这个系统已经是公开给大家的。选股五部曲，第四和第五步就是什么时候、什么价位买，什么时候、什么价位走。如果一个好的公司，结果你买了太高，高追了，或者是你在恐慌的时候抛售了，心里的修养没有的话，在恐慌的时候抛售了，结果还是会输钱的啊。到了 GMT 里面，我们在每个星期五。会有啊，昨天是五个小时啊。一般来说，我们设计出来是三个小时，但是每次都超时的啊。所以呢，我们每个星期五，包括大家有什么问题、想法，我们都会根据大家的想法和问题在指正。有时候大家的想法一进来的时候问的问题都是错误的啊，有点问题的啊。所以呢。<笑>所以邀请大家进来我们的 GMT， 好吧？那呃，还有一个问，呃呃，这个关键的啊啊，不是说哎呀，好像要进来 GMT 付了费，好像我才能讲卖关子，不是这样的啊。因为你们进了 GMT， 每一次每一个星期的 GMT， 我都要求
GMT 的新同学，先看课程，不要买任何的股票，不要进来听了我们讲的这些股票，哪了个号码，哪个名字就去买。我们要求第一个学会的就是先看课程，而不要去买卖，因为你不懂的话，你会输钱，干嘛要去输钱，对不对？所以我们也把所有的有关股票的、债券的、房地产的、期权的这些你所需要的课程。放在网上，让你们自己去学。而我们每一个星期也会讲一点啊，重温一点啊，这个课程啊。所以呢，呃，大家呃，这个包括我们最近啊，把十年的教学的经验浓缩，再讲一次的致富股票整套系统在这里啊。呃，但是我不是说。啊，好像大家进来付我的学费，我就开心了，不是这样的啊。如果你呃，这个我没有信心教会你的话，你就不要进来了。我宁愿你在呃 YouTube 啦、呃 Facebook 啦看我们免费的视频，你没付钱，我没欠你任何东西，对不对？你免费的得到了任何，哪怕是一个 idea， 一个小的东西，都有可能啊，这个这个呃是好的，对不对？但是如果啊，你付了学费了之后，我就要对你啊，这个成绩啊啊负责任啊，去担忧你的成绩了。但是如果觉得你这个心态不好，你根本这个你进来我都教不了你的话，我还是宁愿你在外面看免费的视频。所以千万不要说，哎呀，你好像要收了学费再讲，不是这个理由的啊。你这个是我 Facebook 公开讲的，对吧？那我们投资投资投资，是不是先要投出去才有回报？是不是、啊、你这个概念要懂？所以我们啊，比如说 Facebook， 包括这这个 Life， 包括我们的 YouTube， 是不是先付出？我们是先付出，对不对啊？你你的那个学费进来之后，我们也是拿出去再拍更多的视频。我们是支持整个团队背后的团队检检测团队啊，制作团队啊，我们是做了这个制作团队的那个呃背后的成本，再免费的回馈给社会。这叫先付出，我们要学会做人、做农民<笑>，先要放种子下去，对不对？放了种子下去，它长出来了才有收获。投资也是一样，对吧？所以投资自己的脑袋也好，投资什么也好，做人就是要先付出，把那个种子放下去。但是如果啊，大家心态、思维就是我们的脑袋，对不对？中文字，大家帮我们写一个中文字，思想的思是什么写啊？是心田，心就是。内心世界啊，脑袋 （mindset）， 脑袋，脑袋就是一颗田，对吧？思维的思，思想的思，脑袋就是一颗田。如果您的脑袋思想不正确，都是想啊拿东西而从来不肯先付出的话，你来学投资，我真的教不了你，对吧？所以这个今天是我们啊，这个今天的 Facebook 我写的啊，所以呢。啊，徐小玲很好啊，这个上上了 GMT 应该第二年了，那个同学啊，所以大家来投资，好吧 ？OK， 那呃，其实呃，个别的股票，我建议大家啊，你说问的什么小米啦、巴巴啦、特斯拉啦，所以啊，如果你没学过的话，我只有一个建议，不要买，因为你会输钱。大家只要看看自己投资这么多，输的多还是赢的多，对不对？你也有问过问题啦，不光是来问我的啦，你也有问过其他的大师啦，其他的地方啦。到最后你是输的多还是赢的多？如果是输的多的话，那继续用同样的方法，还不是继续在输钱嘛？是不是啊？所以七八百为什么要七八百？是不是为什么叫财商教育？就是用一个爸爸教儿子的心。来跟大家回答这个问题，可能会得罪很多人，对不对？如果瑞士来问我啊、呃，他要开保时捷，能开吗？他都没有车牌，我叫他不要开，对不对？不是保时捷有问题，只是他没有驾驶执照，他去开的话出了意外，最后受伤的是他，我不希望他受伤，我叫他不要开。所以你们问所有这些，呃，爸爸能买吗？小米们能买吗？香港股票有什么建议吗？我给大家的唯一一个答案就是你的两个答案，一个进邀请你进来接听，但是我给大家唯一一个答案，你没有学会之前不要买。你进来接听，我也是跟你这样说啊，进来接听要看我们之前给你的那个一个个课程看，包括我们会指导你到你到了某一个警戒了，我会告诉你到哪一个警戒了 ，OK 了，那你自己去做了。啊，好吧 ，OK， 这是，呃，不知道你听得明白就听得明白，听不明白就算我。哎呀，好，好好习苦呀，香港叫习苦呀，好乐啊、呃，这个
，好认识，买好好，哎，好小气啊，不收钱，不讲股票号码、啊，对不对啊？如果你听得懂的话，我真的是，呃，这个用爸爸教儿女的心来跟你说啊。如果你听不懂的话，哎，这个人一定要说，呃，已经有这么多钱了，还要收学费，呃，才能讲不收学费就不讲股票号码啊，这个。随便大家啦 o、okay? k <笑>对，就奇葩嘛，真的是用一个爸爸的心教儿女啊。就我问你，我在过去的这几年有没有问过你任何的号码？你自己讲吧，<笑>你自己讲吧。哎，我告诉大家，第一个他没有问过我号码，第二个他我讲过的股票，他现在一直都没买哦。都是自己去做研究买的股票，而成绩也是比我好啊、哦，成绩要比我好。为什么？如果他只是买我讲的股票，他的成绩都没有我，就是不可能比我好嘛，对不对？他今天的投资成绩是比我好，呃，这是我最最开心、最满意的。为什么？青出于蓝呢、啊？我希望他。他未来投资的时间肯定比我长嘛，是不是啊？他的时间投资的比我长，他能够投资成绩比我更好，那不就是我做爸爸的一些最好的回报了，是不是啊？我也希望大家啊，来了 GMT 之后啊，都是<咳>以后的成绩比我好，以后我来向大家学习啊。OK， 然后这个我也要说一下，如果我像啊各位观众一样啊，就问一个号码，哎。小米能买吗？怕怕啊，那个那个呃，这个比特币能买吗？啊，你看我们 YouTube 视频啊，我好像经常会问他这些问题。但如果在现实生活当中，我这样问他的话，啊、他肯定会说你自己去研究吧。对对,对、啊，他在他在呃，这个非常好啊。他在 YouTube 里面问的问题是我们角色扮演，就是外面人家喜欢这问的。他呃，私底下没有从来没有问过我啊。有一个呃网友问了啊。香港的股市的中概股需要考虑港币汇率的风险吗？呃，这个问题问得非常好，是需要考虑的啊。两方面需要考虑。第一个，如果你不是香港人，买了香港的股票的话，那你用港元来买的啊。香港现在也也有可以用人民币来买啊。如果你是国内的啊，用人民币就少了这方面的风险。如果你是马来西亚啦、台湾啦，啊，那香港是跟美元挂钩的。所以这个有一个可能啊，但是美元现在蛮强的，就是香港现在的港币也是蛮强的啊，有有可能会赚，有可能会亏啊，但是这个风险是有的。第二个更大的风险就是，香港买的股票啊，如果是买中国股票的话，它赚的是人民币，所以一般来说，人民币弱，美元强的话，呃，这个股价会跌啊，这也是为什么香港的股票。啊，最近有点啊，这个好像好像比较破皮弱，其中的原因就是，它，呃，它是用港币来计算企业的未来的人民币的收入啊，所以，呃，人民币贬值的话，对香港的股票有有这一方面的一个，呃，就是汇率衍生出来的风险。这个是非常好的问题 ，OK 啊，我看到有人啊问了不止一次啊，关于这个 small cap 的啊、呃、IWM， 那应该就是罗素两千的这个 ETF 啊，那其实在 GMT 里面，我也是呃在过去几次也是呃有很详细的讲到啊，关于啊、呃、美国的这几个指数，那其中一个呢就是 IWM， 就是啊、呃、美国。中小型企业的一个板块啊，到底呃，它未来的呃，就除了技术分析之外啊，我也是讲到，它现在啊是有一些潜在的风险的啊，尤其是在啊 CPI 公布了之后，你看它也是对，在 GMP 里面，他讲的话有一些比较需要学一点点的技术分析，对,对吧？所以呃，在这里啊，上次你讲了太。太难了，人数马上就下跌了，因为人家听不懂你讲的。所以大家如果想听 Rich 的技术分析的话，来 GMT 啊，有一个同学说，并且想听你说技术分析啊，呃，每一次的这个 GMT 他都会讲的啊，进来讲，因为在这里的话，一讲技术分析，人家听不懂就走了。OK， 并且呃，我讲过几次啊，而且是也是比较详细的，那所以呢。啊、呃，我也是很难三言两语在这里跟你啊、嗯呃、去开个图表，就跟你这样去讲啊。那
呃，还有一个同学有讲到一些呃，就是一些商品类吧，我不知道你讲的是哪一类的商品啊？黄金也是商品啊，包括呃，就其他的啊，呃，在过去的几次的 g n t 里面啊，我我也有个别讲到某一些比较强势的板块啊，但到底能不能买呢？啊、我我觉得。呃，我觉得呃，技术指标只是看呃资金的流动，对吧？但是现在又回到了这今今天直播的一个主题了。现在是有关键时刻，一打仗或者不打仗，这个影响对呃黄金啦、石油啦啊、呃、或者股票的这个是超越了技术分析啊。所以今天也是学到啊、呃、这个额外的一个点啊，既然讲到了，对吧？我们。看呃，基本分析、技术分析啊，要知道它的局限。一打仗，<笑>就是旁边有炸弹了，你在看什么技术分析都没用了，对不对？啊，你要逃命了啊！呃，所以呢，我觉得啊，今天来一个总结啊，呃，现在世界是处于一个非常危机的时候，在处于一个非常危机的时候呢，我有以下的几几点啊，第一点，真的要很很用心的。来看世界的局面啊，因为呃要逃跑啦，要投资啦，有什么机会啦？现在是关键时刻，千万不要再呃继续的啊、呃，好像不理不睬的啊。呃 ，Ray Dalio 也讲过了，对吧？第二个，在投资的时候，我们放下自己主观的意愿，呃，而是去看大佬们啊，这个呃，这个最有智慧的人。他们是怎么投资的啊？很多人有主观的意愿，哎，我不喜欢中国大陆嘞，我不喜欢什么样嘞，我不喜欢什么样嘞，对不对？不要跟钱有有仇恨了，对不对？不要跟这个世界不是我们主观的意愿可以啊、呃，这个啊、呃、可以好像是改变的啊。呃，我我希望、呃、不要打仗了，对不对？但是要打仗就要打仗啊，所以我们要放下主观的意愿和客观的去观察。啊，顺势而行，啊，这叫这个道家的啊，这个顺势而不是逆势，有主观的意愿。第三个呢，呃，如果真的世界大战了，有可能大家一半的人口就不在了啊，所以有什么要好好的享受的，先享受一下啊。但是呢，剩下的钱也不要去浪费掉啊，因为还有一半的可能不打仗，还有一半的可能打仗了，我们活下来了。那所以剩下的钱也要好好的投资，而这个好好的投资，更加重要的就不是买债券了，要把这些剩余的钱，如果做得好的话，要翻个很好的回报，翻个倍，翻个两个倍、十倍，啊，呃，所以十倍股啊 ，AI 啦，对不对？呃，我们是计算的不同的未来的可能性啊。如果啊、呃、世界大战了我也死了，那投什么都没用，对不对？但是万一我不死，万一不打仗。那就要十倍了啊，对不对啊？所以呢，啊，我们整个投资的策略都是在因时制宜，在不同的呃调节的啊。所以感谢大家的呃这个今天晚上的参与。最后就是啊两个选择，你要免费的上课，也有一个六十多分钟的一个十倍股啊的一个初阶。如果大家跟我们一起。想在全世界，特别是这么关键的时刻啊，包括瑞达里都说一定要投资中概股。我们 Rich 是，呃，看美股的，我是看中国股票的啊。我们还有另外一个新加坡的那个呃导师，三个呃导师，每一个星期五啊，有时他会放假，下个星期他会放假啊啊。By the way， 要不要公公布你的喜讯啊？啊，就。就呃，我除了去旅游之外啊，我应该五月份有一件人生大事，就是啊，我结婚了啊,啊。所以啊，不光是旅游要趁早，结婚也要趁早，对吧？你今年几岁啊？二十一，二十一岁就结婚了啊！所以给 Rich 一个掌声。他结婚不是我的意思啊，我没有催他啊啊啊！为什么这么早结婚啊？啊，就。<笑>这个肯定是要顾及双方的，就讨论之后为什么会找到这么好的一个老婆啊？<笑><笑>想不想知道？<笑>缘分，缘分，缘分啊！所以呢，啊、呃，这个年轻人越提早做多点事情，对吧？啊、呃，越好啊、呃，这个人生才会过得精彩啊！我们真的不知道什么时候世界末日了，希望没有啊！但是
，我们还是要提早活出生命的精彩，提早赚钱，提早财务自由啊、呃！祝大家提早啊，活出生命精彩，好吧？哦，最后应该是准备了两张 slide 啊，有些同学讲到呃，想听呃美股和。中概股的那个未来，对吧？那我们应该是有准备两张 slide 的哦。你想分享一下啊、哦、？OK OK OK， 哈哈哈哈。这个是<笑>这个是事先准备给大家的啊。<笑>那我就把它放到最后啊。就是如果你投，就刚才投票，最好的东西放在最后啊。那首先呢， okay. 呃，我们来看一下、啊、恒生指数啊。那恒生指数呢，呃，现在这张图大家可以看到，其实我在上一次的 live 也画了一些。呃，重要的支持位和阻力位。那我们看到，在最近的这几天呢，啊，这个恒生指数曾经涨到了一万七千多点啊。那也是我之前啊，大家有记录的，可以回看上一次的，我忘了是上一次还是上上次，就反正我之前画的的记录呢，有看到啊，这里其实是一个阻力的区间，而它并没有突破成功，是有一个回调。那我问你了，如果打上的话，技术分析有没有用啊？那。<笑>不如这样吧，那那<笑>就我们我问你了，如果打仗的话有没有用啊？当然可能不打仗，对不对？也很神奇啊！一到这个支啊、呃、主力位就往下跌了，对不对？太神奇了啊！嗯，那当然还有一些其他的信号啊啊！我在呃 G M P 的社群里面啊也是非常及时的通知大家、嗯、啊，但是那些信号呢相对比较复杂啊，但。呃，总的来说呢，就是我们看到的是啊，并没有突破那个之前我们所看到的下降的趋势线和啊这个呃阻力的区间啊，并且呢啊，就我们如果看未来啊，如果美股啊可能有个调整的话啊，可能港股也很难。啊，能够突破这一个呃阻力的线，阻力位了。这个是我们所看到的一个情况，好神奇啊！一到阻力位就往下跌，跌了啊啊！如果真的打仗，还还有二十四小时，对不对？如果再开炮的话，买黄金了，对吧？呃、啊，不要 all in 了啊，分散投资，黄金不是拿来炒的，是分散投资的啊。这是保命用的 ，OK， 好，那是不是还有另外一支持位啊？支持位也是同样啊，跟上个月一样，就是我们看一下啊，在 16,100 多点那个位置啊，它能不能有一个呃阻呃支持在那里啊？那如果它跌破的话啊，它也是很有可能会继续啊弱势下去。就是这样的一个情况。OK， 好，美股哒啦，想不听美股，想不听美股啊？美股呢，就是啊，呃。我这里拿的是 Nasdaq 啊，作为一个啊、呃、图表啊，然后呢，右边的图呢就是 QQQ 啊，其实它是一个 ETF 啊,啊追踪啊纳斯达克100的 ETF， 而纳斯达克100呢，就是呃纳斯纳 Nasdaq 纳斯达克里面啊市值最大的100家公司，那这个份额呢也是蛮重的啊，而为什么我们要同时看 QQQ 呢？就是啊。大家可以看到啊，下面呢它是有显示到这个成交量的啊。那我们也可以把这两张图表啊合并在一起一起去看的。那我们看一下啊，左边那张图呢啊，现在它是啊波，最近这个月啊它的波动是非常的大的。而在上一个月的呃直播里面啊，我也讲到啊，它现在啊是一个呃就一个黄灯的状态吧。而我们观察到呢，一些过去非常强势的、一些领先的啊科技的板块啊、啊半导体啊、啊或者是一些呃一些呃跑赢大势的一些股票啊，领导股已经是开始啊，并没有说就并没有创新高，或者是已经开始啊，已经疲弱了啊。而现在我们再来看呢，啊，其实整个大势啊回调的几率呢是。非常的大的啊，那我们再来看一下右边这张图，就是啊 QQQ， 我们看到呢啊，这里我画了一个从呃十一月到现在四月份啊啊这个上升的轨道，而我们看到在过去的那个星期，它已经是跌破了这个上升的轨道啊，并且呢啊我们现在看到啊，它现在是在五十天线有一个支持位啊，但是我们看到。下跌的成交量呢是远远大过，呃这个平均的，并且我们看到在过去的这一两个星期啊
这个下跌成交量的这个啊次次数是远远比以往要更大的啊，所以我们也是啊，第一，我在 GNT 里面也是有非常及时的给啊、呃、这些会员们做呃 updates， 然后呢也是有讲到啊，就现在呢啊，并不是一个呃 easy mode 的一个状态啊，就是这样。好 ，OK， 好，希望大家受到价值啊，呃。<音>所以我们的彩蛋就是 Rich 有两个这么有价值的一个一个股票图啊，好多人就已经走了，我就等等到戏院上场了才有这么精彩的彩蛋。好，那今天就感谢大家的参与了啊，呃，希望世界和平，祝大家身体健康啊，进来 GMT， 我们一起在全世界寻找机会啊，一起学习，一起寻找机会，我们下次见，拜拜。